Ni Bagamoyo Festival tamasha la 37 maonyesho ya sanaa na ubunifu katika viwanja vya taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo Tasuba. Maonyesho ambayo yamezinduliwa na waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Dr. Harrison Mwakembe tarehe 20 Oktoba mwaka huu. Mradi wa utambuzi wa wasanii wa sanaa za ufundi TASIP ulioanzishwa kwa ushirikiano wa TAFCA pamoja na Data Vision International umekuwa miongoni mwa wafadhili wa maonyesho haya na kuwawezesha wabunifu mbalimbali ambao ni wanachama kupata nafasi ya kuonyesha bidhaa zao kama ilivyoelezwa hapa na rais wa TAFCA. Mimi naitwa Adrian Nyangamale ni rais wa shirikisho la sanaa za ufundi Tanzania. Shirikisho ambalo linasimamia tasnia ya sanaa za ufundi kwa ujumla. Ambapo chini ya shirikisho kuna vyama eh, zaidi ya 12 vya kitaifa. Vyama vya wachongaji, wachoraji, wasorokatuni, wana mitindo, wabunifu wa mitindo, graphic designers, wasusi, wasukaji na kadhalika. Sisi kwetu eh, sanaa za ufundi ni kiwanda na kama taifa sasa kupitia rais wetu Mheshimiwa John Paul Magufuli ambapo serikali yake ya umo ya tano ni serikali ya viwanda serikali ambayo inataka kufikia kwenye uchumi wa kati hasa kupitia mradi huu tunataka hicho uh, kiwanda sasa kionekane kwa sababu uh, ni sanaa ambayo ina 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 ina, ina, ina ajira kwa watu wengi kwa hiyo mradi wa tasipu ambao tunashirikiana na wazetu wa Data Vision International kama Wabia na sisi Tafka ni mradi wa taifa ni mradi wa nchi nzima eh, unaosimamiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia baraza la taifa eh, na ni mradi ambao unatekelezeka kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo wizara ya tabisemi kwa maana ya kurugenzi za wilaya au, au, au walimashauri eh, kwa kuwatumia maafisa wakiwa maafisa wa utamaduni ili msanii yule wa kule pembezoni wa kule kijijini tuweze kumfikia hasa pamoja na pamoja na na, 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 na utambuzi wa wasanii lakini tunataka sasa wakati mradi unaendelea wasanii hao waweze waweze kunufaika. Sasa hiyo ndio sababu ambayo inatupelekea tuwe tunashiriki kwenye maonesho mbalimbali kama hapa Tasuba. Leo tuko Tasuba na mtaona mtapita mtaona eh, wasanii mbalimbali ambao ni wananufaika nao mradi wanakuja kuonesha kazi zao. Tena wanaonesha katika bei ambayo eh, ni rafiki kabisa kuliko mtu angekuja moja kwa moja kulipia tasuba. Eh tulichofanya ni kwamba uh, msanii ambaye alikuwa anakuja tasuba kwenye ma, 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 kwenye tamasha hili alikuwa analipia laki uh, moja na F10. Lakini kupitia mradi huu analipia F50 yani nusu yake. Asa hayo ni, 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 ni moja tu kazi kati ya manufaa machache ambayo ambayo msanii ata ata ata, ata, ata anufaika. Na sio hapa tu e, tumeshashirikisha wasanii katika maonyesho ya saba saba mwaka huu na tulikuwa tunaendelea e, kutumia mradi huu kuwaunganisha wasanii na fursa mbalimbali zikiwemo za masoko na nyingine ambazo zitasaidia e, kutatua au kupunguza kabisa changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Baadhi ya wasanii wa sanaa za ufundi waliowezeshwa kushiriki wanaeleza jinsi wanavyojivunia kupata nafasi hiyo. Naitwa Emiliana Mtili, ni beads designer na ni mwanachama wa TASI. Ninajisikia vizuri, ninafurahi kuhudhuria maonesho haya niliyowezeshwa na TASI. Bidhaa nilizonazo ni nazo table mat, ni nazo tissue holders ambazo pia unaweza kutumia kama pen holders au unaweza ukaweka vitu mbalimbali kutokana na matumizi yako binafsi unaweza pia kuweka miswaki uh, pia ni nazo cup mats ambazo unaweza ukaekea vikombe chini au ukafunikia kwa juu ni nazo pia flower vase yeah, ni vitu kama hivyo ambavyo ninavyo 
Uh, jina langu naitwa Mansuri ya haya ni uh, visual artist ni painter vile vile ni mwanachama wa Tasif. Uh, katika maanisha ya Tasuba hii ni, ni malango ya kwanza. Actually the real inspiration katika paintings zangu zote uh, imetokana na mapenzi ya mama jinsi ambavyo mama anavyoweza ku ku fight anaweza ku sacrifice kila kitu yuko radhi yeye aumia lakini mtoto apate kwa hiyo basically um, the devotion katika kila painting imeleka katika mahusiano ya mama na mtoto mapenzi ya mama kwa mtoto katika hali ambazo ni very tragic lakini jinsi gani mama jinsi anavyojitahidi ku fight kuhakikisha kwamba mtoto wake anakuwa yuko safe kwa majina naitwa Esther Nelson ni mchoraji napatikana Bagamoyo pia ni mwanachama wa TASIP. TASIP umeniwezesha kushiriki maonyesho haya ya 37 ya tamasha la Tasuba. Nimejisikia vizuri kwa sababu pia ni mara ya kwanza kushiriki. Sijawahi kushiriki. Kwa hiyo najivunia pia TASIP umeniwezesha nimeshiriki tamasha hili. Kwa majina naitwa Amiri Hamisi Amasha. Mwanachama wa TASIP. Nafanya sanaa mbalimbali zitokanazo na taka nikiwa na wenzangu kama akili art. Najisikia faraja ya maana kidogo tunaanza kuona mwanga wa ulinzi wa kazi zetu kwa namna wanavyojitahidi kutu, kutulinda ndani ya kazi zetu. Uh, sisi tuna bidhaa mbalimbali kama akili art ila kwa sasa tunahusika sana na, 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 na bidhaa zitokanazo na taka zizalishwazo majumbani. Kwa majina naitwa Angelina Mwamashi, natokea Mwenge Vinyago. Niko duka namba 32B. Huwa anajishughulisha na kazi za mikono. Huwa anatengeneza vitu vyote ambavyo vinatumia shanga. Tengeneza eleni za shanga, tengeneza bangili za shanga, yani kitu chochote ambacho kinatumia shanga. Pia mimi ni mwanachama wa TASP, nimejiunga na TASP. Huduma zao ni nzuri. Mimi najisikia vizuri kwa sababu kwanza wametulaisishia mwaka huu kidogo kiingilio kimekuwa ambacho ni kidogo ambacho tunakimudu wajasiria mali pia wameyatangaza wame sana ya maonyesho mimi naitwa mwanne mashugu ni mwanachama wa TASAP najishughulisha na kazi za mikono natokea pale Mwenge Handy Craft Village kazi zangu hasa nimebobea katika utengenezaji wa shanga ninatengeneza design mbalimbali za shanga kama vitu kama hivi, necklace kama hizi za kuvaa shingoni, special kwa ajili ya wanaume. Na pia natengeneza vitu kama hizi ni special kwa ajili ya wadada, wa mama, watu wazima, lakini hii special kwa ajili ya wamama. Na pia natengeneza bangili za mikono kama hizi. Na pia ni design, na design vitu vya kitenge kwa mfano wa hizi gloves zinazotumika kwa jikoni, apron kama hizi. Epro ni kama hizi zinatumika pia kwa jikoni ni ubunifu kwa sababu ni mabaki ya vitenge eh? yameunganishwa paka kufikia kwenye hatua ya kutokea kitu kama hiki. Nashukuru sana TASIP kwa, tu, kwa kuweza kutuzamini kufika hapa tulipofika kwenye haya maonyesho. Kwa uzefu wangu ninakaribia miaka tisa ni huwa na shiriki maonyesho haya ya Tasuba lakini huwa tunalipa kwa kiasi kikubwa lakini kwa kupitia mradi huu wa TASIP umeweza kutuwezesha kulipa kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo haiwezi kutubana sana kama tukiwa kama wasanii na pia tunashukuru wanavyotupromote na kututangaza ili tuweze kufikia kuweza kujitambua, kutambulika na tunijue kama sisi ni wasanii tunafanya kitu gani. Matarajio yangu ni kutambulika zaidi kitaifa na kimataifa na kutengeneza bidhaa bora zaidi siku hadi siku zinazozidi kwenda na kukua kiuchumi. Licha ya kuwezeshwa kushiriki maonyesho TASIP inawasaidia kupata mikopo kwa haraka kwa kutumia kupa fasta. Kwa jina naitwa Zura Mrisho, ni msanii, pia ni mwanachama wa TASIP. TASIP imeweza kunisaidia kwa kukopa fasta, pia imeweza kunisaidia kwa kunipa fursa katika maonyesho ya Bagamoyo Festival. Kwanza kabisa TASIP unaweza kukopa kwa haraka na bila zamana. Pia kwa kuachilia mbali kukopa pia kuna fursa mbali mbali ambazo unapata kutoka TASIP. Kopa fasta ni mikopo ambayo ni mizuri kwa sababu mi mwenyewe nishakopa hii ni mara ya pili na unapohitaji hapo hapo unapewa hata kiwango chao liba yao ni ndogo sana. 
kwa sababu kikopa 30 unaanza kulipa 11000 ndani ya siku kumi na maana unatakiwa ulipe awamu tatu unapolipa vizuri ndio kiwango kinaongezeka ushauri wangu ajiunge kwa sababu kopa fasta huwa inasaidia kuna wakati unakuwa umebanwa sana kwa ile hela haraka haraka kumfata mtu akukopeshe inakuwa ni kazi kweli lakini ukishajiunga na TASP ni rahisi kukopa Dhumuni la TASIP ni kufanya kazi ya sanaa za ufundi itambulike na kwa msanii yoyote atakayejiunga na mradi huu atafanikiwa katika nyanja mbalimbali kama inavyoelezwa na mratibu wa TASIP. Naitwa Sauli Mpoki, ni mratibu wa huu mradi wa TASIP na ambao ni mradi wa utambuzi kwa wasanii wa sanaa za ufundi nchini Tanzania. Tuko hapa Bagamoyo kwenye maonyesho ya 37 na wasanii wengi kama mnavyowaona hapa walioonesha maonesho haya wao ni wale ambao wana kadi za TASIP kwa hii ni moja ya faida ya kuwa kwenye huu mradi wa TASIP. Tunatamani wawaambie wa, wa na wenzao wajisajili ili wafaidike kama ambavyo hao walioko hapa wanafaidika na kitendo cha wao kuwa kwenye mradi. Faida ya kwanza ndio kama hizo wanakuja kwenye maonyesho, wanapata hiyo faida, lakini pia kikubwa cha kujiunga kwenye mradi unatambulika na mamlaka za nchi. Ndio faida nyingine ambayo ukiwa kwenye mradi wa TASIP unafaidika kwamba unakuwa unatambulika na mamlaka za nchi, lakini kingine ya kuna, kuna mafunzo watapata mafunzo ya kazi zao wanazozifanya lakini pia kuna utatuzi wa changamoto zao na asisitiza sana kwamba huu tunaamini ndio mradi pekee ambao unakuja kuwakomboa wasanii kwa hiyo tunaomba wajiunge kwa wingi popote ambapo nasikia matangazo yetu habari zetu kuhusu TASIP wajisajili kwa wingi na uzuri ni kwamba kwa mfano mkoa wa Pwani na hususan hata Bagamoyo tayari tunawahakikisha ambao waendelea kuwasajili wasanii wa Uh, mradi huu uh, ni wa muda mrefu kama unavyojua kwamba wasanii kesi kwa nadhariwa na wanaongezeka lakini tumejipa miaka mitano kwanza uh, ya mradi kwamba tunadhani baada ya mradi miradi yote lazima iwe na mwanzo afu na muda wa kufanyia kufanya tasmini kwa hiyo hii miaka mitano ndio tutaangalia kwamba je tumefikia malengo tunayotaka lakini lengo letu kubwa ni kuwafikia wasanii wote nchi nzima ndani ya miaka mitatu ya tayari tumeshaanza katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani wasanii uh, wameukubali mradi huu na wanakuja kwa wingi e, waratibu wetu wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha uh, wana, 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 wanatimiza uh, kiu ya, 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 ya wasanii Waziri Mwakembe akizindua maonyesho hayo alitembelea banda la TASIP ambapo ameipongeza kampuni ya Data Vision International kwa kushirikiana na TAFKA kuvumbua mradi wa TASIP ambao tayari umekuwa chachu wa maendeleo kwa wasanii kwa kuwawezesha kushiriki maonyesho hayo. Waziri Mwakembe ametoa wito kwa wasanii ambao bado hawajajiunga na mradi wa TASIP kujiunga na mradi huo ambao una lengo la kuhakikisha wasanii wa kazi za ufundi wanajitambua wanatambulika na kunufaika. TASIP nitambue tambulika inalipa. Kama inavyosema kauli mbiu ya TASIP nitambue tambulika inalipa. Ukishajitambua utatambulika na itakulipa. TASIP jitambue tambulika inalipa. Tumeweka kauli hii kwa sababu Uh, kazi kubwa ya 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 ya, ya, ya binadamu wote kwanza jitambue. Ukijitambua wewe malefu na, ma, na mapana yako na uwezo wako, umeona ukatambulika. Eh? Lazima lazima itakulipa. Changamoto kubwa tulionao katika sanaa za ufundi ni kwamba uh, sanaa na msanii ni vitu viwili tofauti. Tofauti na kwenye filamu au kwenye music. Wewe ukicheza filamu utaanza kukuona wewe. Baada ndio tutaona sanaa lakini kwenye kwenye sanaa za ufundi utaona picha huku mchoraji huku utaona sanamu huku mchongaji huku asa lazima lazima kuwe na kuwe na kuwe na kuwe na hiyo kuwe na hiyo link kuwe na hiyo connection mtu akishikwa au kimkuta amebeba sanamu au au mmeleta dinyago utaamini vipi kama yeye ndo amechonga umeshaona asa kupitia 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 uh, mradi huu uh, tutakuwa tuna kadi maalumu namba ni waoneshe nao mfano hapa. Mwana, tulikuwa na kadi maalum. Hii mwana imeandikwa hapa TASIP. Kwa hiyo kadi kigeuza huku ni kitambulisho cha msanii. Kuna picha yake hapa, kuna maelezo yake. Na hapa kuna kuna National Art Council ambayo ni baraza sana la taifa na Tanzania Federation of Craft and Art, TAFKA ambayo ni shirikisho 
Kwa hiyo hichi ni kitambulisho kabisa cha msanii wa sanaa za ufundi. Na hapa chini kuna QR code. Muona? Eh, mtu yeyote anaweza aka download eh, application ya TASIP. Ukimulika tu hapa unapata maelezo yote ya ya msanii. Kwa hiyo hakuna kuwa na 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 na, na, na kanjanja. Hata kama mtu akijaribu kufoji hii atafoji tu ika hiki kadi. Hii ni taarifa kupitia hii hii stand up. Zitakuwa zitakuwa tofauti. Kwa tunaamini kwa kufanya hivi mwana wasani wetu tutatoa kwenye changamoto nyingi ambazo wanakabiliana nazo. Na zitumeshaanza. Tumeshaanza kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa wana 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 wanapata changamoto na watu wa mali asili sio kwa lengo baya eh maafisa wa mali asili wanasema tutamtambuaje kama msanii mtu mtu kabeba kabeba amebeba kipande cha mpingo tunajua kama ni msanii lakini wakionyesha hii eh watu wa mali asili tunawashukuru wameanza kutambua kwamba kweli kama ukiwa na hii kitambulisho basi wewe ni msanii tofauti na wale ambao wanakata miti kwa ajili ya kwenda kwenda kuuza. Na nirudie tena kwamba msanii akati mti. Anatumia mti uliokufa. Kwa hiyo kauli mbiu ya mradi huu nijitambue, tambulika, inalipa.